maghiusa kita. Pagsimba, pagday, nining Santos na Eucharistia. Ihatod ka ninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Mga igsuon, maayong adlang Domingo ka natong tanan. Sa dili pa ang atong Santos na Eucharistia, mag-uban kita niining usa ka virtual pilgrimage nga manukad din sa Nuestra Señora de Regla National Shrine nga nahimutang sa Upon Lapu-Lapu City. Usa sa mga Jubilee Churches sa Archdiocese sa Sugbo. Atong sang piton ang mahal nga birhen sa Regla nga unta iya kitang giyahan padulong siyang anak nga si Hesus Kristo nga mao ang gisimbolo sa Porta Santa uning Holy Door. Diha sa Ebanghelyo na San Juan, Kapitulo 10, si Jesus nagpadayag nga siya mao ang kultahan, siya mao ang atong agianan padulong sa amahan. Ug sa laing bahin sa Ebanghelyo, siya nagingon, Ako ang dalan, ang kamatuuran, ug ang kinabuhi. Sa itong mga igsuon na nakiguban ka nato karon, pinagi sa telebisyon o sa nagkadayang social media platforms na sa kinasingkasing, mahinulusulon, bisan wala ka mo dinhi. Diri sa itong simbahan physically, madawat gihapon ninyo ang indulhensya plenaria, ang grasya ni ining atong gihimo nga virtual pilgrimage sa pagdawat nato sa planner o indulgence, makatagamtam gihapon kita sa dakong gugma o pasaylo sa ginoo. O sa atong bahin, sa atong paglabang ni ining Porta Santa o pagsulod ni ining Holy Door, nagpasabot o kini na atong talikdan ang atong mga sala. Ato karong andamo ng atong kaugalingon, pinagi sa tiunay nga paghinulsol sa atong mga sala o atong pangayuon sa atong langit ng amahan Pinaagi sa pag-ampo nato karon sa akto sa paghinulsol. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ginukong Heso Kristo, nagabasol ako sa akong mga sala ng tanan, sa bugos kong kasing-kasing. Tungod sa kahadlok ka mapildi ko ang langit, ugmaangkon ko ang impyerno, Apan labaw sa tanan, tungod kay gihigugma ako kanimo. Diyos ko, hingpit nga kaayo og takos sa tibuok kong gugma. Nagasaad ako, nga maligon, nga dili na makasala pag-usab. Ugalikayan ko na ang mga kahigayunan sa pagpakasala. Amen. Ugarun mga iksuon, magdungan kita pagsulod, sa Porta Santa o sa Holy Door. Pagkaroon nga di ang nakita sa Holy Door o Porta Santa din sa National Shrine o Perhen de la Regla din sa Lapu-Lapu City. Ato karong ampuon o giapil sa itong mga pangaliupo ang katuyuan sa atong Santo Papa Francisco. Amahan namo nga nakasalangit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinisayuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, pasaylua kami sa among mga sala, ingon nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, Hinunua, luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginuo anaa ka nimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa mahan sa anak o sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karunog sa gihapon, sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
Karon, idoko ang inyong mga ulo, alang sa bendisyon sa atong ginoo, o pagtapos ng atong gihimo nga virtual pilgrimage. Makagagahong nga Diyos, uban sa mapasalamaton nga kasing-kasing sa gasa sa pagtuo nga gitisok sa unang mga misyonero sa Pilipinas, nangaliyupo kami nga sa among pagsaulog sa ika-500 nga kasumaran sa Kristiyanismo sa Pilipinas, madasig unta kami kanunay sa pagpaambit sa gasa sa pagtuo, ilabi na ni Adtong wala pa makaila kanimo o nagdumili pag ila kang Kristo nga among manunubos o Diyos. Panalangini ang matagbanay nga Pilipino. Hatagi kami igong kusog sa pagatubang sa mga nagkadaiyang hagit sa kinabuhi, Ilabi na ning panahon sa pandemya. Kini among ipangayo, pinagi sa milagrosong mahal nga birhen sa regla, among inahan og dalang panan ang rayna sa Pilipinas. Pinagi sa imong anak ang Ginoong Hesus Kristo. Amen. Ug manalangin kaninyong tanan ang Dios nga makagagahom sa tanan. Ang amahan, ang anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Karon, natapos na ang atong virtual pilgrimage. Kita-kita na sa kita sunod. Silain pang pagbisita nato sa Pilgrim Churches at tuloy atong pagsaulog sa ikikinyentos nga kasumaran sa atong pagtuo isip mga katoliko kristyano. Huwag hang po susunod higayon. Ako gyapon si Reverend Father Jonathan Rubin. Nagpahinumdum ka ninyong tanan. Kaisip mga binuniyagan. Kitang tanan. We are all gifted to give. Bulahang adlaw nga Domingo Maigson ko ni Kristo. Uban sa mapasalamaton nga kasing-kasing maghiusa kita sa pagsaulog sa gugma sa Dios nga walay katapusan. Ug atong iampo ni ning Santos nga misa ang katuyuan sa ato mga sponsors. Ang tanang magaamahan nga atong gipasidunggan karon isip Father's Day, o ang mga petitions nga nakasulat sa atong social media accounts, o kining musunod nga mga pangamuyo. Sangalan sa amahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa itong ginong Heso Kristo, ug ang gugma sa Diyos, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo, sa kanunay maanaa kaninyo. Maanaa sa kaninyo. Mga ikson, mayang buntag, kaninyong tanan, o welcome sa atong pagsaulog ni Santos nga Misa. Karun po nga adlawa, atong gisaulog ang Father's Day. So, happy Father's Day sa tanan ng mga amahan, sa mga pamilya. 
Maginulsol kita mga kaigsunan sa atong mga salaw, mga yu kita pagpasaylo sa Dios. Aron kita maandam sa pagsalmot karon nining santos nga misa. Mapaobsano na tubangan sa Dios maingon kita nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan og kaninyo mga igsuon kay nakalapas ako og dako uyamot sa huna-huna sa pulong sa buhat og sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala akong sala akong dakong sala busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel og mga santos og kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa ginoo nga atong Dios. Kaluyan hunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan og pasayloon sa atong mga sala. Dad unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Amen.
Mag-ampo kita. O amahan, aga ka o panalipdi ang imong katawhan, o gihatag ka namo ang walay hunong nga pagtahod sa imong ngalan, o ampingi kami kanunay diha sa imong gugma. Kiniamong gipangayo, pinagi sa among ginong Yeso Kristo imong anak, nga buhi o hari o ban kanimo, o sa Espiritu Santo, Dios nga osa. Hangtod sa kahangturan. Amen. Kinotlo, gikan sa basahon ni Hob. Onya, diha sa bagyo miingon ang ginoo kang Hob. Kinsa may nagtakop sa mga ganghaan aron pagpugong sa dagat. Sa dihang mibuhagay kini, Gikan sa kahiladman sa yuta. Ako ang nagpandung sa dagat, pinaagi sa mga panganod, o gigputos ko kini sa kangit-ngit. Gibutangan kog utlanan ang dagat, o gialihan ko kini, o gitrangkahan ang mga ganghaan. Giingnan ko kini, Dinhira gayud kutub, anhira kutub, ang dagko mong mga balod. Ang pulong sa ginoo. Salamat sa Diyos. Pasalamati ang ginoo. Kay ang iyang gugma, walay katapusan. Pasalamati ang ginoo. Kay ang iyang gugma, walay katapusan. Sila nga naglawig sa kadagatan, Diha sa mga sakayan Nga nagapatigayon diha sa kalauran Sila nga nakakita sa mga buhat sa ginoo O sa iyang mga katingalahan diha sa kahiladman Salamat ang ginoo kay ang iyang gugma walay katapusan nagpakita bang sila sa ginoo diha sa ilang kalisdanan sa ilang katalagman giluwas niya sila Gipahilom niya ang mga unos ngadto sa usa ka mahinay nga huyuhoy ug ang mga balod sa kadagatan iyang gilinaw O salamat Nalipay sila nga sila kilinaw O gidala sila niya nga to sa gipangandoy nilang dungguan Papasalamata sila sa ginoo tungo sa iyang kaayo O sa iyang katingalahang mga buhay 
satu sama dengan anak Saka Tauhan Pasalamat Kay ang iyang gugma Walay katapusan Kinutlo Gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Korinto. Kay giharian kami sa gugma ni Kristo, kay nasayod kami nga may usa ka tawo nga namatay alang sa tanan. Og kini nagpasabot nga ang tanang mga tawo nakaambit sa iyang kamatayon. Namatay siya alang sa tanan nga mga tao aron ang mga buhi dili na magkinabuhi alang sa ilang kaugalingon kun dili kaniya nga namatay og gibanhaw tungod kanila busa sukad karon dili na kami maghukom kang bisan kinsa pinaagi sa tawhanong sukdanan kaniadto among gihukman si Kristo sa tawhanong sukdanan apan karon dili na namo buhaton kini kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo bag-o na siyang binuhat ang daan miagi na Og miabot na ang bago. Ang pulong sa ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia. Ang ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanin. Ang santos nga ibanghelyo sumala ni Marcos. Timayaon ikaw o ginoo. Sa pagkagabi ni atong adlawa, mingon si Jesus sa iyang mga tinunan, manabok kita sa lanaw. Busa, gibiyaan nila ang panon sa katauhan Og ang mga tinunan misakay sa sakayan nga gisakyan ni Hesus og siya gidala nila. May ubang mga sakayan usab didto. Unya mihuros ang kusog nga hangin og gisabwan ang sakayan sa balod og hapit mapuno sa tubig ang sakayan. Apan natulog si Hesus nga nagunlan didto dapit sa ulin. Gipukaw siya sa mga tinunan nga nagingon Magtutudlo, wala ka ba mabalaka nga hapit naman kita malunod? May bangon si Jesus o iyang gipahunong ang hangin o ang mga balod iyang giingnan. Hunong, o mihunong ang hangin o mibanus ang kalinaw. Unya mingon si Jesus kanila, Nga nung nalisang man ka mo, wala ba ka mo ipagsalig? Apan nalisang sila o nagpangutan anay, Kinsa man kining tawhana nga bisan gani ang hangin og ang mga balud mutuman man kaniya Mga igsuon ang ibanghelyo sa Ginoo Daigon ikaw o Kristo Sa to karon mga kaigsuonan nga gipamhinaw nga ibanghelyo ni ining Domingkuha ang mga tinun-an uban kang Hesus mitabuk sa pikas nga bahin sa lanaw niya sa ilang pagikan sa kaysa baruto linaw kayo ang lanaw 
apan pagabot lamang sa unahan sa kalit mihuros ang kusog nga hangin <tong> hangin dayon unya ko mukusog ang hangin mga kaigsuunan mukusog og mudag ko usab ang balud sa dagat og didto misugod og kalisang ang mga tinun-an ni Hesus sila mibugsay kutob silang mahimo aron nga makaabot sila sa labing madali nga sa pikas nga bahin sa maong lanaw apan tungod sa kakusog sa hangin halos dili sila muirog unya dagko ang baud nalisang sila kay tungod ay sa ilang pagtuo makigsuunan ang ancient belief is that the body of water is the seat of the power of the enemy the power of the devil is there mo the ancient nila nga pagtuo na kumao kini nalisang sila kay but ipasabot ang pagdagko sa balod ug ang paghuros sa kusog nga hangin kini the power of the enemy is active so they do their best but their best is not enough but after all they remember that they have Jesus with them So, gipukaw nila si Jesus o giingnan. Magtutudlo, wala ka ba mabalaka nga hapit naman kita malunod? O niya, may bangon si Jesus o iyang gipahunong ang hangin o ang balod iyang giingnan. Hunong. Mingon siya. May hunong ang hangin, may linaw ang dagat o hayahay na ang ilang biyahe padulong nga sa pikas nga bahin sa lanaw. Mga kaigzonan, o sa may atong angay nga pamalandungan, nining maong minsahe sa ginoo ka na ito, nining adlawa. Mayroon kita nga, ang kinabuhi is a journey. O sa kapaglawig, ang kinabuhi na ito, nining kalibutan na paglawig. O niya, some points of our journey, sa kinabuhi na ito sa kalibutan, aduna time nga, we enjoy the great peace in our journey. Hayahay kayo nga itong pagbiyahe. Doon ay mga higayon nga sa ating journey, usab, makalimot kita because we enjoy everything, everything is favorable. Pagkatapos makalimot kita nga, na aday God, na aday ginoo. Then, because manindot ang ating journey, sometimes we tend to believe that we can control everything. We tend to believe that everything is already in set because we have the power. But along the way in our journey, storms come. O ka nga storm, nakapahadlo ka na to. O tungod niya ng maong storm kita na hinumdom. Nga adun na di ay ginuo, nga nakikuban ka na to, Sa ato nga paglawig din ng kalibutan. Then after that, it leads us into peace. Balik ka na to pagtano ang mga tinunan. On sa ilang kasinatian. Sa pagsugod silang pagbiyahe, pagtabok. Padung nga to sa pikas nga tampis sa danaw. Hayahay ka ayo. Apan pagabot yun sa tunga tunga. Kusog nga hangin. Kusog na balod. Unya, dili na nila kaya. They realize that their power is not enough. In our journey po sa kinabuhi, ing anisab, nga ma-realize na to nga our power, our human endeavor, our strength, the skills that we have are not enough. That's why we need the power that is greater than all our powers. We need the power of God to assist us in order to make this journey land in a safe landing. Sa pagkanindot mga kigsunan kay sa ilang kalisod sa mga tinunan, nahadlok sila. Kay hadlok sila nga malunod, o kung malunod sila, hadlok silang mga matay. Pero sa ilang kahadlok, o sa ilang nahinumduman, we have Jesus at the back. Why should not we go to Him? And then, gipukaw nila sa Yesus. Kala, nindot kayo nga tanaw na itong mga gigsunan. Kay diha sa kahadlok, diha kita makahinumdom. Nga, adun na di ay Diyos nga nakiguban ka na ito. Abi nila og sa Yesus, natulog dito sa likod. Apan sa tinuuray, sila ang natulog. Nga nung sila may natulog, nga mata manunta sila physically. They are alive. Natulog ang ilang pagtuo. Kay nakalimut sila. Nga Jesus was with them. And no harm will happen to us when we realize that Jesus is with them. When we realize that Jesus is with us. So pagkanindot silang experience kay sa kahadlok, asa sila didagan dito kang Jesus. Wala sila magsalig sa ilang power kay narealize nila our powers, our skills in rowing the boat is not enough. Our strength is not enough against the power of the enemy but we have Jesus at our back. 
And then Jesus stood and then he said, Stop! Hunong! Okay, pahunong niya ang balud o ang hangin. O narealize nila, mga tinunan, nga si Jesus adunay power over the power of the enemy. Now, kini nga kasinatian sa mga tinunan is, nagpadayag ka na to, of the divinity of Jesus. In the first reading, kung atong tanahon, ito sa reading from the book of Job, giingon nga, it's only God who can make a control, who can establish a control over the sea water, over the body of water. It's only God. And then, here is Jesus with them. And the disciples were amazed. Oh God, kinsa man yung tawhan na nga, even the waves and even the strong wind listen to him then that was a revelation of the divinity of the power of Jesus of the divine power now ing ani po sa tong mga kaigsunan kita naglawig ning kalibutan na karon pandemya og tungod ning pandemya pagkalisod kaayo nato karon ang atong panahon but we remember the gospel today with Jesus with us in our journey we can defeat the enemy as we celebrate also the 500 years of Christianity in our country, we remember that the journey from the beginning of our Christian faith in the Philippines, it's not a small selling journey. A lot of tempest, a lot of troubles, a lot of crisis attack the church. But this is surely to happen. With Jesus with us, there is always strength over our crisis. With Jesus with us, there is always power. With Jesus with us, there is always peace. After all, we experience the storms in our journey as a church, as a family, and as a country. So, mo na ito hinom doon, mga kaigsunan, nga sa atong kalisod, ang Diyos nakiguban ka na ito. Wala kita biyae sa Diyos. O miingon siya, wala ba ka may pagtuo? Wala ba ka may pagsalig? He is asking us, to surrender ourselves to Him. Entrust yourselves to me, and I will do whatever you can do. You cannot do. God is with us. Therefore, there is victory after the storm. Mga gisuonan, masaligon kita nining pansahi sa atong ibanghelyo karon sa ginoo nga ang ginoo atong kusog o atong kaligon. Manindog kitang tanan o atong ipadayag ang atong pagtuo sa Diyos. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang amahan ang makagigahom sa tanan magbubuhat sa langit og sa yuta og sa tanang mga makita og dili makita Nagatuo kami sa usa ka Ginoo sa Yesu Kristo ang bugtong anak sa si Dios giyanak samahan sa wala pay katuigan Dios gikan sa Dios kahayag gikan sa kahayag matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod gianak dili binuhat Usag kina iya sa amahan. Pinaagi ka niya na nga himo ang tanan. Tungod ka na tong mga tao o alang sa tong kaluwasan. May kanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, na himo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay o na himong tao. Tungod ka na to, gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya na matay o gilubong. Sa ikatulong adlaw, nabanhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit o nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon, aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay, o ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang ginuo o ang maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan o sa anak, dungan sa amahan o sa anak, Gisimba siya o gihimaya o misulpi pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko o apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa kabunyag alang sa kapasailuan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Bisan ang hangin o ang dagat, may patuo sa anak sa Diyos. Tungod ni ini kita usab masaligong magampo alang sa nagkagubot nga kalibutan o muingon kita ginoo himua kaming magmasinugtanon.
alang sa simbahan ang sakaya ni San Pedro nga sa walay hunong gitay og og ibagyo ni ining mabalisang panahon magampo kita sa Ginoo Ginoo himo a kaming magmasinugtan alang sa mga tawong naghupot og mga binuhatang pampubliko aron magtabang pagdumala sa kagamhanan national o lokal magampo kita sa Ginoo Ginoo himo a kaming magmasinugtan alang sa mga masakiton nga natapta ni ining COVID-19 nga makabato na og hingpit nga kaayuhan magampo kita sa Ginoo Ginoo himo a kaming magmasinugtanon alang sa mga nag-alaga sa mga masakiton o gubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila magampo kita sa Ginoo Ginoo himo a kaming magmasinugtanon Alang sa pagsaulo sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan ilabi na sa mga parokya o atong mapalauman ang atong pagtuo o paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa ginoo. Ginoo, himoa kami magmasinuntanon. Alang sa sulugon sa Diyos, Teofilo Kamumot Obispo, O Joel Shibagi Pari, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa ginoo. Ginoo, himuha kaming magmasinugtan. Alang sa mga kalag, nga atong gipahinong hinungda ni ining santos nga misa, magampo kita sa ginoo. Ginoo, himuha kaming magmasinugtan. Amahan, imo kaming gibago diha ni Kristo. Dungga ang imong mga anak nga nangita sa imong makaluwas nga gahom pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Suon pag-ampo ka mo, aron kining ako og ang inyong sakripisyo. Dawato nun ta sa Dios nga mahan nga makagagahom sa tanan. Dawato nun ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata nga among halad kining sakripisyo sa kadait. Maghinlo unta kanamo sa kahuna-huna o sa kasing-kasing o maghimo kanamo nga kanunay nga mahinangpon sa pag-alagad kanimo. Kinaya mong ipangayo, pinagyo sa mong ginong Yeso Kristo, imong anak, nga buhi o hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang ginoo maanaa kaninyo. Manao sa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo ng gibayaw ng ato sa ginoo. Magpasalamat kita sa ginoo nga atong Diyos. Angay o mataro. Santos nga mahan, Diyos nga tunhay o makagagahom sa tanan. Angay o matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay o sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. 
mianhi ikaw aron pagluwas ka namo pinagi sa gahom sa imong pagka Dios ug maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinagi sa usa nga sama ka namo gisalikway sa tao ang pagpakighigala kanimo apan ang tao mismo moy naguli niini ka namo pinagi ni Hesus Kristo nga among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasanghyaw kami sa imong himaya duyog silang walay hunong nga pag-awit Santos gayo di kau, o ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ng imong espiritor sa pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kinamo ng lawas ug dugo ni Yeso Kristo nga among ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinunan og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini, mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, may kuha sa sakalis, may pasalamat ka ni mo pag-usab. May hatag ni ini nga to sa iyang mga tinunan o miingon. Dawata kini, huwag panginom ka mo nga tanan gika ni ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bago o tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo o alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom ka na ko. Kini ang misteryo sa pagtuong. Si Kristo na matay, si Kristo na banaw, si Kristo mubalik na di. Aron paghandom sa kamatay ng pagkabanhaw na sa Kristo, nagahalad kami kani mo amahan ng pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kani mo tungod kay imo kami giisip nga ngayon nga mo atubang o mo alagad kani mo. Himo ang kami ng mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiyos sa diha sa Espiritu Santo. Hinom dumi ginuo ang imong simbahan sa tibuok nga kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma. O ba ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, ni Medifil iyang katabang nga Obispo o sa tanang mga pari. 
Hinomdomi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila og ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaloy ikaming tanan nga ni akaro nagkahiusa sa among pagsimba kanimo. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon o gamo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Heso Kristo nga imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahong nga amahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya, hangtod sa kahangturan. Magampo kita karon sa tung langit nung amahan, gamito nato ang mga pulong nga gitudlo ka nato sa manunubos. Kami kani mo ginuongay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahali kay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunubos.
Kinong Yeso Kristo, nagingon ka sa mo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang hakong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhi o hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa ginoo, sa kanunay, maanaa kaninyo. Mga igsuon, ipakita ta ang panag-igsuonay. Ania ang kordero sa Diyos ay nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan, egidapit sa iyang bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo. Amen. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangup ko ikaw, o gihiusa ang akong kinatibok ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot, nga mahimulag ako kanimo. Amen. Mag-ampo kita. O ginoo, naghatag ikaw ka na mo sa lawas o dugo sa imong anak, aron pagbago sa imong kinabuhi din ka na mo. Sa imong kaluoy, hatagi kami sa dilikaduha-duhaan nga kaluwasan. Ugdad a kami nganha sa kinabuhing walay katapusan nga among gisaulog ni ining Eucharistia. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Tanan ka mga amahan, karon kay Father's Day man, atong panalanginan kadtong mga amahan, ania karon dinhi nanimba o kadtong mga amahan usab nga naa sa ilang mga panimalay nga nakighiu sa kanato ning Santos nga misa, iduko ang inyong mga ulo alang sa panalangin. Ang atong panabang nagagikan sa Ginoo nga nagbuhat sa langit o yuta. Magampo kita. Dios among nga amahan, sa imong kaalam o gugma, imong gimugna ang tanang mga butang. Panalangin ni kining mga lalaki nga mga amahan sa pamilya nga unta maligon sila isip mga Kristohanong amahan 
Itugot nga musidlak ang ilang panag-ingnan sa pagtuo o paghikugma ngadto sa ilang mga anak o sa kanunay magpasinungog ka nila o bansa diwa sa timos nga pagtahod. Kiniamong ipangayo, pinaagi ni Kristo nga among ginoo. Amen. Happy Father's Day at itong palakpakan ng atong mga amahan. Ang ginoo maanaa kaninyo. Manausap kaninyo. Ito ko ang inyong mga ulo, kamong tanan nga niya, nagsimba, lapit sa mga panimalay usab, alang sa panalangin. O Diyos nga makigigaom sa tanan tanawa sa imong nakong kaluoy, kining imong mga anak nga nagkahiyo sa karon sa dakong pagtuo amahan na sayod kami nga ligon kaayo ang among gidangpan, ang kahom ni mo magapanalipod ka na mo. Lantawa sa imong nakong kaluoy, paminawa sila sila mga pagampo nga ila karong gisukip sa paghalad ng santos nga misa. Amahan, panalip di sila sa ilang pagpamauli sila mga panimalayok. Sa bisan asang diin nga muadto sila karong dapita. Panalangin ni sila o banisay mong mga pamot. Luwasa sa kanunay batok na ning corona nga virus nga pagmananakod nga sakit. Panalangin ni ang ilang mga paningkamot sa kinabuhi. Magmabungahon unta ang ilang mga paningkamot o magdala og dugang mga grasya diha silang pamilya. Himua o ginuo nga kininga among nasod sa tibuok Pilipinas ang tanang mga lugar ingon usab ang tibuok kalibutan masulbad na kining pandemya nga among gisabagobang karon kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among ginuo Amen Og manalangin kaninyong tanan ang Dios nga makagagahom ang amahan ang anak ug ang Espiritu Santo Amen Nahalad na ang misa Lakaw ka mong tanan, o bansa gugma, o panalipod ni Kristo. Salamat sa Diyos. Oh, my. 